Hello mga pare ko eh at uh, magandang tanghali sa inyo at uh, ito sa mga gusto matuto or malaman kung paano gumagana yung kanilang karburador ito uh, ituturo ko sa inyo sa abot ng aking makakaya so umpisa na natin sa unang una pa lang sa pagbukas mo ng inyong fuel cap is uh, bababa na yung inyong fuel mula rito sa tanke bababa dito sa inyong fuel lines hanggang dito yan sa inyong yan sa inyong float valve so ito yung float valve nyo so yun nasa loob So ito kasi yung inyong floater. So yan. So once na nakababa na inyong floater is uh, dad nakabukas yung inyong float valve. Diyan tatagas yung inyong gasolina. So yan. Hanggang sa mapuno niya itong baso na to. So habang tumababa yung gasolina, tumataas naman yung anya, tumataas tong gasolina rito, is tumataas na rin itong inyong floater. Hanggang sa magsarado na ang inyong float valve at wala nang gasolina na pumasok dito. So ibig sabihin, okay na 'yon, sapat na 'yon para patakpuin 'yung inyong gasolina, 'yung inyong motor. So pag na bang tumatakbo na 'yung motor nyo, isa uh, siyempre nauubos 'yung gasolina niya rito sa kanyang baso. Isa uh, bumababa ulit 'to at the same time naman magbibigay ulit siya ng gasolina. So ganun lang ang trabaho niya, kaya iyan ay up and down. So ayan. So ayan, sinusian niyo na at uh, ini-start niyo na 'yung makina niyo or motor niyo, mandar na 'yung starter tumaas baba na yung piston nyo at humigop na rin siya ng uh, air na manggagaling dito sa inyong air filter then papasok na yung hangin palabas dito at uh, papasok dito at palabas ngayon dito papunta dito sa inyong internal combustion engine so ngayon dito ngayon ang trabaho niya is maghalo yung inyong air and fuel mixture so paano mangyayari yon yung lagay na yon so ito kasi ang carburetor natin is nakadesign sa kanyang venturi system na tinatawag So ang venturi system kasi once na may mabilis na mabilis na pagpasok ng hangin or movement ng hangin at the same time naman magkakaroon ka ng vacuum dito sa pinaka dito sa pinaka side na to. So ibig sabihin may vacuum siya kung ano man ang liquid or gas dito sa ilalim is iyakit niya pataas at iyahalo niya dito sa pinaka carburetor nyo kaya nga magkakaroon kayo ng air and fuel mixture. So yon. So ayan, initial startup na yon Pinandar nyo na, natadya ka na. At yan ang natawag na cold start. So sa cold start kasi nakaganyan kasi yan eh. Ang itong normal position ng choke nyo. So ito yung choke na tinatawag. So yan ang normal position ng choke. So pag nagko-cold start, ang ginagawa, ng, ang ginagawa is uh, kinoclose, semi-close, or pull-close. So yan. Pag naka-pull-close na kayo, walang ganong air ang papasok. So puro, ano lang, puro fuel kung magalsan magagaling yung fuel na yon. So dito pa rin. So ito, ito na yung butas. So yan. Papasok ang hangin diyan at lalabas din dito yan. So may kasama ng fuel yon. So yan may maliit na maliit siya, may maliit na maliit na opening yan oh. Kung hindi niyo napapansin, ayan oh, maliit na maliit lang siya. So hindi naman siya totally fully closed. So yan. So yan, pakita ko sa inyo. So ayan na nga, pumapasok na yung hangin dito manggagaling ang initial na ano nyo, idle speed nyo dito sa slow jet nyo tinatawag dyan papasok yung gasolina yan paakyat dito palabas dito yan. so kaya ito connected tong dalawa na to so ito ito yung, yung, yung tinatawag na fuel screw so ito yung pinanchuchun up nyo kasi siya yung nagbibigay kasi ng opening kung gaano karaming fuel ang papasok dito sa inyong slow jet so syempre pag marami kang fuel at malaki yung opening mo Uh, ang magiging mangyari is naka ano ka, rich ka so yan baka mangitim yung inyong spark plug so kung kukunti naman yung fuel nyo at nakasarado dito ay baka naman maging lean at ayun naman naman ang makakasunog ng inyong kaka uh, cylinder nyo so kaya ganun sya ka importante inyong inyong fuel ko kaya sya chinuchun up so ngayon nga inulit ko baka medyo naman lean mahina naman yung power nya kaya medyo magdadagdag ka kanti so pag rich nga naman sobra-sobra yung power eh sa mangingitim naman yung inyong spark plug at magkakaroon kayo na masyado maraming carbon dito sa loob so ayan tumatakbo ka na nasa one port o nasa ano ka na nasa one port na yung inyong opening nitong uh, bulb nyo ayan o oh, makikita nyo yung, ay, yung inyong piston so one port position so ito pa lang yung gumagana nyo so pag umabot na kayo na one port position ayan ang gagana na sa inyo itong inyong uh, jet needle or needle jet so ito yon so ito yon ito yung linya na to so yan yung mga butas-butas na yan 
corresponding dito sa inyong uh, jet needle so yan yung karayom na tinatawag siya siya kasi magbibigay ng opening or barbola dito sa fuel nyo kasi pag tinaas nyo yan maraming air so marami din fuel na manggagaling sa pinakailalim nya so doon sa pinalim na yun so yan pagdating naman ng ano na ng uh, one half yan yung hand, one half opening na so ang gagana nya itong main jet nyo so ito yun yung main jet hanggang sa full throttle so ngayon pag naka full throttle ka na sagad sagara na ang gumagana ngayon sa inyo is itong slow jet slow jet laging meron to eh hindi man nawawala to eh so ngayon ang gumagana sa inyo itong main jet na so higup ka na ng higup ng fuel nyan so napakalakas na sa kanyang fuel so yun so yan anong trabaho nito ito yung sa idle nyo idle screw nyo so ang trabaho lang dyan kung mapapansin nyo ayun o meron siyang buko ayun yung buko siya yung kinukontrol to pag tinutulak nyo yan dito tumatama yan o dito so tinutulak nya ngayon kukontrol mo tataas to ngayon yan tataas tong inyong piston So yan, diyan kayo nag-aano eh ng idle screw niyo. So pag pinihit niyo siyang papasok, uh, ayan oh, tatama yung groove niya rito sa slide na to. Then tataas siya. So ngayon makakapag mabibigyan kayo ngayon ng speed. So yan, yun, yun ang trabaho lang niya. O diyan siya diyan siya paano gumagana. So yan. So ayan, halos na tagal na natin lahat ng mga parts ng carburetor. So ito may simple troubleshooting tayo baka sakali makatulong. So syempre kinakapos ni Hina walang ayo mandar na motor o ayo eh nga baka barado itong mga butas nyo rito. So yan, barado yung butas nyo rito, barado yung butas nyo diyan. So barado din yung butas nyo rito. So lahat ng butas dapat hindi barado. Then ayan, pag overflow naman, ito ang sakit, sakit niyan. So ito. Pag overflow naman, ito yung inyong float valve. So baka yan alitin na, baka sira na. Baka naman ito hindi umaabot na ganoon. So ang ganyan lang siya. So kailangan niyo mag-adjust dito. So yan, baka pwede rin kayo mag-adjust dito. So yan, nababali yan eh. Nababali ng kantito para medyo tumaas siya. Ayan o, para tumaas at tumukod. So yan, para tumaas siya at tumukod. So yan, nababali siya. Ayan, pag overflow. So yan, pag nagwawild naman yung motor nyo at uh, yan, baka yung piston nyo ay hindi na bumabalik at nag i up na ganun. Pag nang ganyan nangyari, medyo yung spring nyo baka mahina na. At uh, kailangan ng palitin to. Uh, medyo malakas-lakas din ang kailangan nito eh, para matulak niya pabalik yung piston nyo. Kaya siya nagwawild. So yan. So yan, hopefully nakatulong tong ating video. At uh, yun na lang. At uh, halos na takal na rin natin. So kung meron pa kayong mga ibang katanungan, at uh, yan, sasagutin na lang natin sa ating comments. So hanggang dito na lang yung ating video. Paalam sa inyo. Paalam. At ikakabit ko na muna ulit ito dito.